satu dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak sambung pembelajaran kimia tingkatan 4 di bawah tajuk ikatan kimia okey iaitu bab 5 subtopiknya adalah ikatan kovalen. Okey, murid tahu apa itu ikatan kovalen? Okey, ikatan kovalen bagaimanakah ianya terbentuk? Okey, ikatan kovalen terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai elektron susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Ikatan kovalen ni terdiri daripada tiga jenis ya, iaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda dua, ikatan kovalen ganda tiga. Jadi sebatian yang terbentuk daripada perkongsian elektron ini dipanggil molekul dan sebatiannya merupakan sebatian kovalen. Maka molekul ni adalah neutral kerana tidak melibatkan pemindahan elektron, tiada pembentukan ion positif dan ion negatif. Dia hanya melibatkan perkongsian sahaja. Okey, sekarang kita lihat bagaimana ikatan kovalen tunggal terbentuk. Ikatan kovalen tunggal terbentuk apabila dua atom berkongsi sepasang elektron. Okey, sebagai contoh fluorin. Okey, apakah susunan elektron untuk atom fluorin? Ya, atom fluorin mempunyai susunan elektron dua tujuh. Jadi, dia nak capai susunan oktet yang stabil iaitu 28 atom fluorin memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka dua atom fluorin masing-masing berkongsi menyumbang satu elektron untuk berkongsi sepasang elektron. Okay, jadi ikatan kovalen tunggal terbentuk di dalam molekul fluorin. Okay, sebagai contoh, kita lihat ya bagaimana pembentukan sebab, uh, molekul fluorin ni. Okay, fluorin yang pertama dia ada dua tujuh susun elektron. Fluorin yang kedua juga ada dua tujuh. Jadi setiap atom fluorin dia perlukan lagi satu elektron. So satu elektron kemudian kita silangkan elektron yang diperlukan maka setiap atom fluorin akan berkongsi satu elektron dengan atom fluorin yang lain. Jadi formula sebatian yang terbentuk ialah for F2. Okey bagaimanakah lukisan lukisan sebatian itu? Okey ini adalah lukisan sebatian. Okey murid-murid boleh lihat di mana fluorin ada 27 elektron dan fluorin yang kedua pun sama 27 susunan elektron dan ia berkongsi sepasang elektron valen bentuk ikan kovalen tunggal so kita gantikan yang sepasang dikongsi tu dengan garis lurus di sini kita nampak bahawa ikatan kovalen tunggal terbentuk antara atom fluorin. Okey, ini merupakan struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Pembentukan ikatan kovalen ini juga boleh digambarkan dengan menggunakan struktur Lewis yang mana hanya melibatkan elektron valence bagi atom. Okay. Jadi elektron yang dikongsi boleh diganti dengan satu garisan antara dua atom. Sebagai contoh, ini adalah elektron valence untuk fluorin 27 dan yang ini juga adalah susunan elektron untuk atom fluorin 27 dan dia berkongsi sepasang elektron di sini. Jadi elektron yang dikongsi ini digantikan dengan satu garis lurus maka terbentuklah ikatan kovalen tunggal. Okay, ikatan kovalen ganda dua pula eh terbentuk apabila dua atom atau tiga atom yang mana berkongsi dua pasang elektron. 
Sebagai contoh, kita ambil karbon dioksida. Okey, murid-murid tahu kan, karbon susunan elektronnya adalah dua, empat. Manakala oksigen susunan elektronnya adalah dua, di karbon diperlukan lagi empat elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Oksigen pula perlukan lagi dua elektron. Okey, jadi karbon dan oksigen elektron yang diperlukan ni akan disilangkan. So kita dapat lihat nanti dekat karbon akan ada Dua elektron dan oksigen ada empat. So, dua dan empat kita boleh kecikkan jadi satu, dua. Maka formula sebatian nanti adalah C1, O, dua. Okey, bagaimanakah cara untuk menerangkan pembentukan sebatian karbon dioksida? Atom karbon mempunyai susunan elektron 2, 4. Maka atom karbon memerlukan 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Manakala atom oksigen mempunyai susunan elektron 2, 6. Jadi atom oksigen memerlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi, dua atom oksigen, okey, dua atom oksigen ni akan berkongsi empat elektron dengan satu atom oksigen membentuk molekul karbon dioksida. Formula sebatian yang terbentuk ialah CO2. Di mana satu atom karbon menyumbang empat elektron, eh, empat elektron valence ni, okey, dan setiap satu daripada atom oksigen ni akan menyumbang dua elektron valensnya untuk dikongsi membentuk ikatan kovalen ganda dua. Okey, kita lihat bagaimana pembentukan dia. Okey, oksigen ada dua enam, karbon ada dua empat susunan elektron. So, satu atom karbon akan berkongsi dua elektron satu akan berkongsi empat elektron. Okey, empat elektron valensnya tu kepada dua atom oksigen kiri dan kanan. Jadi, setiap atom oksigen akan menerima dua elektron daripada karbon. Dan setiap atom karbon akan berkongsi dua elektron ni dengan atom karbon. Setiap dua Setiap oksigen akan berkongsi dua elektron ni dengan satu atom karbon. Jadi di sini kita lihat ada empat pasang elekt ada empat elektron yang dikongsi dua daripada oksigen dan dua daripada karbon. Okay di sini. Tahu ikatan elektron yang dikongsi adalah dua pasang, so akan jadi ikatan kovalen ganda. Dua. So ini adalah contoh dia punya okay. Isulisan. Yeah. Okay. ikan kovalen ganda dua. Okay. Bagaimana pula ikatan kovalen ganda tiga? So kita menggunakan contoh pembentukan uh, molekul nitrogen. Ikatan kovalen ganda tiga ni terbentuk apabila dua atom berkongsi tiga pasang elektron. So kita lihat di sini atom nitrogen dia mempunyai susunan elektron dua lima. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom nitrogen memerlukan lagi tiga elektron kan? Okay, so setiap atom nitrogen ni, eh, dua atom nitrogen ni akan berkongsi tiga pasang elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil membentuk molekul nitrogen. Okay, di mana anda lihat ya, tiga elektron daripada atom nitrogen dikongsikan bersama. Jadi, bilangan pasangan elektron yang dikongsi adalah tiga. Maka ikatan kovalen ganda tiga terbentuk di dalam molekul nitrogen. Okay. 
So ini adalah susunan elektron molekul nitrogen dan ini adalah struktur Lewis untuk molekul nitrogen. Okey, cara bagaimanakah cara untuk meramal formula setian molekul? So di sini murid-murid kena tahu ya pertama sekali mesti tulis susunan elektron setiap atom. Kemudian so, tentukan bilangan elektron yang diperlukan oleh setiap atom untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Silangkan bilangan elektron yang diperlukan dan bilangan elektron yang diperlukan ini akan menjadi rujukan sebagai bilangan elektron yang akan dikongsi oleh atom tersebut. Sebagai contoh kita lihat nitrogen tadi kan. Okey, nitrogen susunan elektron dia berapa? 2 5. Nitrogen lagi satu susunan elektron dia juga adalah 2. So, setiap atom nitrogen ni dia perlu berapa tadi? Okey, dia perlu 3. Yang ni pun perlu 3. Jadi kita silangkan elektron yang diperlukan ini maka kita akan dapat sub Nitrogen akan kongsi tiga elektron. Tiga dan tiga ni kita boleh kecikkan dia jadi satu, satu. So N ada satu. N yang kedua pun satu. Kemudian yang terbentuk ialah N dua. Berapa elektron yang dikongsi? Yang ini. Okay. Jadi to elektron dengan satu atom nitrogen yang lain. Okey, itu cara untuk meramal formula sebatian molekul. Okey, cara melukis susunan elektron dan penerangan untuk sebatian kovalen. Okey, so yang oh ni saya oh ni okey, sebatian kovalen. Okey, yang pertama nyatakan susunan elektron bagi setiap atom bukan logam. Yang kedua kita tentukan bilangan elektron yang diperlukan oleh setiap atom untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Seterusnya nyatakan bilangan pasangan elektron yang perlu dikongsikan oleh setiap atom. Jadi bilangan elektron yang di Uh, sumbangkan oleh setiap atom perlu ditentukan untuk dikongsi. Seterusnya kita kena nyatakan ikatan kovalen yang terbentuk sama ada tunggal, ganda dua ataupun ganda tiga. Okey dan kita nyatakan susunan elektron yang telah dicapai oleh setiap atom dalam molekul tersebut iaitu mencapai susunan elektron oktet yang stabil atau mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey, ini merupakan perbandingan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita dah belajar ikatan ion merupakan melibatkan pemindahan elektron antara atom unsur logam dan juga atom unsur bukan logam. Jadi ia akan membentuk ion positif dan ion negatif. Manakala ikatan kovalen ia melibatkan perkongsian elektron di antara atom unsur bukan logam. Okey, atom unsur bukan logam ni bermula daripada unsur kumpulan 14, kumpulan 15, unsur kumpulan 16 dan juga unsur kumpulan 17. Jadi ia akan membentuk molekul. Kedua-dua ikatan ini eh, melibatkan elektron valence sahaja. Kenapa perlu meli, pem, uh, perlu pembentukan ikatan? Kerana atom-atom ingin mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. So, cikgu harap murid-murid dapat faham dengan lebih jelas bagaimana pembentukan ikatan kovalen tadi. Okey, ikatan kovalen tadi kita ada tiga jenis iaitu ikatan kovalen tunggal okey atau ikatan kovalen dua ikatan ganda Okay. Okay. Yeah. 
elektron dalam ikatan kovalen ini akan dikongsikan membentuk molekul. So sampai di sini sahaja pembelajaran ikatan kovalen kita. Okay, so boleh boleh buat latihan dalam modul dan latihan dalam buku teks. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.